I det er opgave 15, den sidste opgave i opgave 1, der skal vi bestemme en ubestemt integrale af x i anden gang eller x. Og som måske ligger lidt i kortene, så skal vi bruge partial integration. Og det vi skal tænke på her, det er, at vi har to funktioner, der er ganget sammen, så vi kan kalde den her funktion for f af x, og den bliver så ganget sammen med ln x, som vi kan kalde for gx. Og det skal vi huske, at vi har en formel, vi kan anvende, hvor vi har, at integralet af to funktioner, der er ganget sammen, det er lige med stamfunktionen til den ene funktion, gange med den anden funktion, fratrukket integralet af stamfunktionen igen til vores funktion, vi kalder f her, gange med den afledte af den anden funktion, som så bliver gmærke af x. Og den form kan vi lige lade stå herovre, og så kan vi se, hvad vi skal bruge. Og en heldig ting, vi har gjort herovre, det er, at vi har kaldt x i anden for f x, og ln x til gx. Og det er heldigt, fordi at vi skal tænke på, at vi gerne vil nå frem til et integral, hvor vi har så lidt x stående som muligt. Og hvis vi differentierer ln til x, så får vi en x til del. Og så er vi næsten af med alle x'erne. Hvis vi har differentieret øh, x i anden tid for 2x, så skulle vi også have gangen med stamfunktionen til ln x. Og så er det bedre råd. Så det her det er ret heldigt. Og selvfølgelig så har vi også lige, at x skal være større end 0, fordi vi ikke tager logaritmen til noget negativt. Så hvis vi skal bruge stamfunktionen til x i anden, altså f x, så får vi eksponenten ned hævet en gang, så vi får en tredje x i tredje, og så skal vi bruge den afledte af gx-funktionen, som vi kalder for gmærke x, som er lige med en ekstra del. Og vi har allerede sagt, at x skal starte 0, så vi dividerer med 0. Så nu kan vi egentlig bare smutte det hele ind i vores formel her, så vi får store f x, som bliver en tredjedel x i tredjedel. Så skulle vi gange med gx, som den funktion var, det var ln til x. Og så skulle vi tage integralet fra trykket her, og så skulle vi bruge stamfunktionen til f x igen, som var en tredjedel x i tredje. Og så skulle vi tage den afledning med hensyn til g-funktionen, som var en ekstra del. Og her kan vi se, at det her x her tager en af eksponenterne op i x i tredje, så hvad vi har tilbage, det er igen en tredjedel x i tredje eller en x. Så fratrukket integralet af en tredjedel x i anden. Så hvis vi lige skriver det op, så får vi altså en tredjedel x i anden dx. Og lige en, en lille note, så i det vi har taget stamfunktionen til f af x, der har vi jo som sådan udeladt en konstant, men den konstant, konstant den fanger vi først i det aller sidste ubestemte integral, så det skal man ikke tænke over. Det ubestemte integral er en tredjedel x i anden, bliver eksponenten hævet en gang, tror ned foran, så får vi en tredjedel gange med en tredjedel giver en del, så hvad vi får tilbage det er en tredjedel x i tredje, ln til x, så det ubestemte integrale af en tredjedel x i anden, det bliver jo så en niende del x i tredje, og så plus en konstant. Og den konstant, den fanger som, som sagt alle konstanter. Så k til at min andre reaktant, der har resultatet. Så jeg havde to funktioner, der gør det sammen brugte vi vores formel for passiv integration, fandt ud af, hvad vi skulle bruge, satte det ind i vores formel, så regnede vi det ud, og så viste vi det. Tak for den her gang. Ses i næste video. Goddag. Velkommen til den usynlige hånd. Jeg vil i dag lave del af 3 om min skrætregning fra med A sommer 2013 eksamen. Øhm, til at starte med, så får vi givet et ubestemt integral, som ser ud som følger. Og det vi skal lægge mærke til, det er, at vi har to funktioner, der bliver ganget sammen, og på en måde, så det ikke er helt trivielt at substituere dem ud med hinanden. Du har ikke lige en uh, i x'ene, som 
tydeligvis kan gå ind og substituere x i anden plus x ud. Så vi skal bruge noget partial integration. Vi har lige skrevet formlen op her en gang. Og det er sådan set bare den, vi vil anvende. Så når vi har sådan et produkt her, så siger vi, at svaret det bliver funktionen f af x, det vil sige den første, øh, selvfølgelig den første fasthold, så det bliver bare x i anden plus x gange med g x integreret, så det er den integreret til i x, det er bare i x, minus integralet, og så skal vi så differentiere f x, og vi skal faktisk tage store g x herovre. Så skal vi lige sørge for at være med. Sådan der. Så vi tager og differentierer f x, det giver 2x plus 1, ganger med g x integreret, det giver bare i x. Okay. Så skal vi kigge lidt på den her nede, for vi skal faktisk bruge den samme formel en gang til. Vi har stadig et produkt mellem 2x og i x. Så det giver igen, og nu fastholder vi bare den første led herovre, det gør vi ikke mere ved. x i anden plus x gange i x minus, og så skal vi se, det er integralet, der skal vi så igen sige, at den første del her, den kalder vi f x. Så til at starte med, så vil vi f x stå. Så beholder vi 2x plus 1, gange med g x integreret, det bliver så i x. Fratrækker integralet, hvor vi har differentieret f x nu. Det er jo lækkert, fordi nu får, vi, øh, nu får vi alle x'erne ud fra den her funktion. Så vi ikke længere behøver større partial integration, vi får nemlig bare et total. Og så skal vi gange med g af x integreret, som er i x. Sådan der. Yes. Hvis vi skriver den ud, så får vi, at vi har et x i anden plus x gange i x. Vi har et minus 2x plus 1 gange i x. Så har vi minus minus plus 2e i x plus en konstant c, hvor vi siger om c, at de er indholdt i de reelle tal. Og læg mærke til, at hver gang vi har et ubestemt integral, så betyder det i princippet, at vi får en konstant ud. Men hvis vi ikke gider ligge konstant og sammen hele tiden, så ligger vi det bare ind i vores sidste ubestemte integral, og husk at sige, at c kan være indholdt i alle de reelle tal. Okay. En lille omskrivning, der er meget tydelig her, det er, at vi har i x'ene i næsten alle ledene, så det smækker vi lige ud for en parentes. Og så siger vi, at vi får i x'ene gange x i anden plus x minus 2x minus 1 og plus 2 plus c. Ja, og i den her resultat, så skal I selvfølgelig lige sørge for at skrive x minus 2x det er minus x, og minus 1 plus 2 det er 1, men ellers så er vi ved vejs ende.